Assalamu alaikum viewers, I am Zareen Nair and I am sitting with Abdullah Khan Tareen and uh, we are going to conduct his interview today. He passed CSS in 2019 and has been allocated in the group OMG. First of all, please introduce yourself for your okay. education background. Ke mein sure. As you have already said, ke, I am Abdullah Khan Tareen and by the grace of Allah, I have been recently allocated in the office management group. I gave my exam in 2019. Mm -hmm. And it was my first attempt basically and I have done my bachelor's in public administration from NAST okay. and I got my schooling in Islamabad okay. and uh, I belong to the Ismail Khan district of KPK. How would you describe yourself as a student? I think uh, as a student I was pretty good to be very honest. Yeah. I was good, yeah. <laughs> <laughs> because they say that the students are not good I think uh, my academic record has been really good to be very honest and if you ask my colleagues they will say the same. Why did you choose CSS? Actually uh, if you see my bachelor's as it is in public administration mm -hmm. and um, I wanted to do something that is much more like that would create an impact for the people. I got admission in electrical engineering and I started my first semester in electrical engineering as well but that was not my thing. Okay. And I was always a people's man and I think you see, in, being in Pakistan, CSS is the most perfect field for that respect. Do you have other bureaucrats in your family? Uh, my uncle was a bureaucrat but he got uh, shahada during his duty. He oh. was IG Gilgit. Who was your motivation uh, in people? Did your father motivate you, your mother motivate you? Actually, uh, my father really wanted me to be an electrical engineer because he uh -huh himself is an electrical engineer but oh, okay. like, when I opted for public administration in the start there was some sort of resistance from the family mm -hmm. because our Pakistan mein dynamics are like that either the doctor or the engineer Jee. Jee. and public administration ke mein logo ne suna bhi nahi hota. so Jee. basically when I introduced my degree ko introduce tha, I used to say it's BPA so people would ask me it's BBA bachelor's in Pub business administration no I would say no it's public administration then my whole interview was that what is public administration and what is the scope in so, उस चीज को लेके उन सारी चीजों को लेके लेकिन फिर ये मुझे सारा उनको बताना पड़ रहा था और इस चीज को लेके फिर मैंने आगे अटेम्प्ट किया तो जब आपने बैचलर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिड यू ऑलरेडी हैव दिस इन माइंड कि आप सीएसएस अटेम्प्ट आई थिंक कि फर्स्ट ईयर में मैंने कहा था कि हां मैंने सीएसएस अटेम्प्ट करना है लेकिन सेकंड ईयर में जाके मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन जिस तरह की हुई थी तो उसमें मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं था लेकिन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ ईयर में वी गॉट अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हु वर ब्यूरोक्रेट्स एंड उसके बाद फिर मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिली हु वुड यू क्रेडिट योर सक्सेस टू आई वुड क्रेडिट माय सक्सेस टू फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स माय फैमिली एंड द एकेडमी नोवा एकेडमी एज़ वेल and none of this could have been possible without the grace of Allah. How does your father feel now that you've passed CSS versus when he wanted you to be an engineer? Uh, I think that uh, when I opted for public administration, I established that I had established that I had to be a CSS field. Hai. Although there were other venues for me as well. But then he motivated me that I had to attempt CSS to then when my result came out and I really cleared it, then he was really happy. What about your group? How did you feel your group? What was your preference and the group? I think that in CSS, whatever aspirant or whatever it will be, first of all, there are all preferences of Pakistan Administrative Services, Jee. Police Service of Pakistan, then hmm. Foreign Service. So, OMG, on my allocation list, pe, I think it was on the seventh number. But in the start, when the result came out, then, uh, एक नेचुरल सी बात है कि बंदे की मोटिवेशन होती है कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस उसको एलोकेट हो जाए तो स्टार्ट में मैं थोड़ा सा हुआ कि अच्छा मुझे सेवंथ प्रेफरेंस मिली है लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और उसके बाद आई रियली सर्च अबाउट ओएमजी एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ग्रुप एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माय लोकेशन हर स्टूडेंट को पहले सबसे पहले उन्हें फिक्र इंग्लिश ऐसे की होती है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस सब्जेक्ट के साथ और आप हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट इंग्लिश ऐसे कि इसलिए भी हर स्टूडेंट को उसकी फिक्र होती है क्योंकि सबसे ज्यादा उस टारगेट ही इंग्लिश ऐसे या प्रेसी को हमेशा किया जाता है एंड इट इज द फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ अटेम्प्टिंग द सी एसएस सो उसके बारे में लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक काफी अच्छा था 
क्योंकि बींग फ्राम द बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसिस मेरी एनालिसिस की साइड जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह में और ग्रामेटिकल नेटिग्रिटीज़ में ऐसे पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी ओवरऑल इंग्लिश ऐसे में अकेडमी वॉज रियली हेल्पफुल और सारा मैंने उनका पैटर्न फॉलो किया न्यूज़ पेपर वॉज रियली हेल्पफुल एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल तो उस लिहाज से इंग्लिश ऐसे में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ वैसे आपका टॉपिक क्या था इंग्लिश आई अटेम्प्टेड डेमोक्रेसी एंड इलिट्रेसी के नॉट मूव टूगेदर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे इंग्लिश ऐसे प्रिपेयर करने में आप उनको क्या मोटिव आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल एडवाइस मेरी ये होगी कि बेशक आप लोग अपने से सीनियर्स को गाइडेंस के लिए आप लोग उनको देखें लेकिन हर बंदे की जर्नी अपनी होती है तो आपने अपने पर्सनालिटी के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक आपने अपना एक खुद स्टडी प्लान करना है और उसको आपने अपने मुताबिक उस चीज़ को डिज़ाइन करना है अब इंग्लिश ऐसे में ये देर विल भी सम स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सेंसेंस सेक्चर में कंपोजिशन में तो उसमें ये है कि सबसे पहले प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो प्रैक्टिस ही है वही आपको चीज़ बेनिफिट uh, करेगी उसके अलावा आपने अपना जो विज़न है ना उसको ब्रॉड करना है बात बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना विज़न एक काफ़ी लिमिटेड ले लेते हैं और एक सर्टन स्टांस के ऊपर वो लोग उस चीज़ के ऊपर पड़ जाते हैं तो आपने अपना जो विज़न है और अपना स्टांस है उसको बैलेंस रखना है मेरे ख्याल में प्रैक्टिसिंग एंड एंड गेटिंग इट चेकड एक्जैक्टली एक्जैक्टली फीडबैक बिल्कुल फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बगैर तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे लाइक करते हैं आपके ऑप्शनल्स क्या थे माय ऑप्शनल्स वर इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल लॉ जेंडर स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी एंड यूएस हिस्ट्री सबसे मुश्किल आपको कौन सा लगा जेंडर स्टडीज मुझे थोड़ा सा लगा था मुश्किल लेकिन ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स वर रियली इंटरेस्टिंग ऑल दो माय बैकग्राउंड वाज फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अपनी फील्ड का कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया उसके लिए सर्टेन रीजंस थे कि एक तो मुझे जो सारे टॉपिक्स थे उनके ऊपर एक एस सच कोई परफेक्ट बुक नहीं मिल रही थी प्लस मेरे पास एस सच इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उस चीज़ में पढ़ता तो मैंने कहा लेट्स ट्राई समथिंग न्यू और ये अलहमदिल्ला सब्जेक्ट्स ओवरऑल काफ़ी मुझे अच्छे लगे हैं और कंपल्सरी एंड ऑप्शन को कम्बाइंड करके आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या लगा आई वुड से कि सारे अच्छे थे लेकिन अगर कंपेरिजन वाइज आप करेंगी तो आई वुड से कि इस्लामियात में जो थोड़ा सा वो लगा था क्योंकि हम लोगों का आप कह लें कि आफ्टर द स्कूलिंग हमारा थोड़ा सा उससे एक आ जाता है और उसके अलावा मुझे थोड़ा सा जेंडर स्टडीज लगा था बाकी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में मेरा एक थोड़ा सा आप कह लें इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में मेरा इंटरेस्ट था इंटरनेशनल लॉ वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंथ्रोपोलॉजी न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो आई हैव ए ग्रेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री और कल्चर्स वगैरह तो उस लिहाज से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था उन सब्जेक्ट्स में सो हाउ डिड यू अप्रोच द प्रोसेस ऑफ नोट टेकिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिफिकल्टी इन हाउ टू मैनेज दर नोट्स मैं ये मैंशन करना चाहूँगा कि हर बंदे की ना प्रिपरेशन की जर्नी अपनी होती है और टाइम पीरियड भी उस बंदे के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट hmm. होता है अब मेरा जो जनरली टाइम पीरियड था वो था सिक्स मंथ्स सिक्स मंथ्स में भी मैंने एज सच बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था प्रिपरेशन को एक मैं कहूँगा कि बैलेंस टाइम दिया था अपने मुताबिक क्योंकि उसमें मुझे एक एज ये था कि स्टार्ट में जब आप सी एस एस अटैम्प्ट करने कोई भी कैंडिडेट आता है तो टू टू थ्री मंथ्स उसको ओवरऑल जो एक फील्ड होती है उसमें एडजस्ट होते हुए लग जाते हैं उसको अपना व्यू पॉइंट बनाने में लग जाते हैं और इस सारी चीज़ में तो बींग अ सोशल साइंस स्टूडेंट इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी वो मेरा एनालिसिस जो पावर जो मैंने ऐसे ऑलरेडी मैंशन पहले कर दिया है वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉग थी प्लस मैंने ये सब्जेक्ट्स पॉलिसी सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन साइकोलॉजी वगैरह इनकी बेसिक्स मैंने पढ़ी हुई थी तो वो थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड जो था वो मेरा रिड्यूस हो गया देन कमिंग टू द नोट्स नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ये कह ले कि नहीं मेरी आदत स्टार्ट से नहीं है नोट्स की मैं बुक से कर लूँगा तो ये ऐसा कभी नहीं होता जितने भी आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं आप उनसे पूछें सारों ने अपने मुताबिक नोट्स बनाए हैं और ये होता है कि एस्पेरेंट्स ये होता है कि दूसरे कैंडिडेट से नोट्स के लिए करते हैं आई थिंक गाइडेंस के लिए वो सही है लेकिन नोट्स आपने अपने खुद बनाने हैं क्योंकि द प्रोसेस ऑफ होल नोट्स टेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट वो चीज़ आपकी मेमोरी में बैठ जाती है और हर बंदे का नोट टेकिंग का एक अपना फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग वो नोट्स डिज़ाइन करता है सो so, उसकी की आपके पास ही होती है और वो नोट्स आपने लाजमी बनाने हैं और उन नोट्स के अलावा एक चीज़ ये है कि न्यूज़ पेपर इज़ रियली इंपॉर्टेंट अच्छा मैं अभी आपसे पूछने वाली थी अखबार के बारे में न्यूज़पेपर से रिलेटेड मेरा तो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी दैट वाज न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था मैं आई थिंक कि कोई भी डे ऐसा नहीं गया मेरी प्रिपरेशन
दिस मच रजिस्टर था दैट वॉज ऑल बेस्ड ऑन न्यूज़ पेपर मैंने करंट अफेयर्स अपना पाकिस्तान अफेयर्स ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो थे उसमें जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और जो एनालिसिस था ना ऑन द बेसिस ऑफ दोज न्यूज़ पेपर्स मैंने अपना बनाया था सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक मेरे लिए न्यूज़ पेपर हो या नाउ आई लाइक टू आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस इन नोवा हाउ वॉज दैट और वो भी रिटर्न के प्रपरेशन में साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू या आई थिंक कि मैंने अपनी नोवा के साथ एक्सपीरियंस मेरा इट वॉज रियली अमेजिंग एंड ऑल ऑफ माई सक्सेस आई वुड ओ इट टू नोवा Uh, क्योंकि मैंने रिटर्न की अपनी प्रिपरेशन भी यहाँ से की थी इंटरव्यू uh, की भी यहाँ से की थी और साइकोलॉजिकल भी यहाँ से की थी सो ड्यूरिंग दिस होल टाइम एक मेरी काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप बन गई नोवा के साथ और एक अटैचमेंट सी हो गई और इन ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है